，如何从十万块在一个月靠 AI 套利程式翻了两百二十倍，上百人见证。自从咖喱哥第一部影片上片之后，陆续就有超过一百多个私讯问我很多很多的问题。我也承诺会在这一周给大家一个满意的答案。如果你没有赌过钱，没有玩过运彩，没有跟着压过世足的朋友，接下来讲的内容不是一般人能够轻松理解的，娱乐成分也比较低，因为这是一部承诺影片，是答应一些粉丝做的，很需要脑力和一堆数学。但如果你真的听完了，对你的人生一定有帮助。咖喱哥想要做的内容太多，不过气话、录制、剪片的。只有我一个人，所以才会拖到这么晚才发这部片。如果观看数不高，以后也不太想要做这系列了，因为这类影片花的时间实在是太长了。好，回到主题。但如果你有玩过任何的博弈游戏，不管是运动彩券、麻将、十点半、百家乐，甚至是老虎机游戏，你就一定要看完我这一部影片。我会告诉你下注背后的秘密，赔率真正的含义。嗨，大家好，我是咖喱哥。去年世足正热的时候，你有没有去买运彩，享受博弈的快感？或是你是一个资深的博弈玩家，但你是不是玩了这么久的运动彩券，却不知道赔率背后真正的逻辑是什么？这部片会把这一切都告诉你，以及跟你说什么是能够稳定获利的办法。这部片会比较长。因为实在是太难解释，让每一个人都能理解。但如果你支持咖喱哥继续做这系列的话，请你帮我留个言，写上“咖喱哥好帅”，按个赞，让我有动力继续做下去。好，让我们来开始说，什么是赔率？赔率就是分析是经过大数据去推算比赛的胜率，进而定义出的返还比率，很难理解吗？我举一个例子，丢一枚硬币猜是正面还是反面，不管你猜哪一面，几率都是二分之一。那就以正常情况下来说，你赌正面就是一赔二，你赌反面也是一赔二。那以一个骰子来说，你骰到一的几率就是六分之一，如果你赌骰到一的几率就是一赔六。就是说，你下注一百元赢了，你就可以拿六百元，净赚五百元。那为什么只有五百呢？你就想，如果有一个玩家，每一个数字从一到六都下注一样的金额，有一个一定会中，但其他五个数字都会输，输的那五注就要赔给那中的那一注。所以刚刚那个五百元就是从其他还没开出的几率获得的。简单来说，就是一个零和游戏。这样明白了吗？好，那我以篮球 NBA 为例子，勇士打湖人，分析师会判断勇士有九十趴会赢球，你下了九十趴会赢球的勇士，赔率就会很低，可能是一赔一点一。但如果你下了十趴会赢的湖人，那赔率就会很高哦，可能是一赔八。一赔八的意思就是你下注一百元，假如湖人赢了，你就可以拿到八百元，净赚七百元，这样很好理解吧？好，如果你懂赔率了，我就进入第二部分。博弈平台靠什么赚钱？博弈平台赚的就是水钱。什么是水钱？我解释一下。以一枚硬币来猜正反面来说，正常情况就是猜正面就是一赔二。但博弈平台不会开出那种对他们没有赚头的赔率。你也常听到做赌场的都已经发大财了，所以他们会把赔率变成一赔一点九五，赚取零点零五的费用，也称为管销费用。好听一点就会说是金流手续费啊，或者是网站维护费。你也不要小看这零点零五，其实就是这个零点零五让赌场老板可以买好几千部宾利。百家乐也是同样概念，为什么压钱是一赔一，而压庄家却是一赔零点九五呢？这样说你是不是有点懂那个逻辑了？所以我说我们不管怎么下注，最后赢的都是博弈平台。不过我等等会告诉你如何战胜平台，从中获利。再就是博弈平台会把风险压到最低。博弈平台最讨厌的就是赌博，尤其是跟你对赌，是不是很矛盾？但这就是事实。听我慢慢跟你说，还是以猜硬币正反面的情况来说，一个极端的例子。如果全部的玩家都猜正面，没有任何的玩家去猜反面，那结果就会是：如果开了反面，那很好，平台就会加倍赚；但如果开了正面呢，平台就要赔上一大笔钱，而且是非常一大笔的那种。博弈平台是不会允许风险这么高的情况，所以说，如果大家都下注正面，那平台就会把反面的赔率调高一点。赌正面的赔率就会调低一点，可能会是这个情况。赌反面一赔二点二，赌正面一赔一点八。这种情况你会下注哪个？我会毫不犹豫的去下反面，这也是我等一下会提到的正期望值，都是五十趴的几率会赢，但却有机会可以赢到二点二倍。这也是我常提到的玩家优势。
。如果你以上都听懂了，那你就会知道分析哪一队赢根本就没有用，因为你总有机会会输，而且没有那种稳赢的分析师团队，胜率有六成就已经很惊人了。所以不要再被网络上骗了。我们应该要找到的是有正期望值的赔率，承担风险的前提下，找到赢的时候要赢更多的赔率。好，那我们要如何找到这种甜甜的赔率呢？所以我们要做的就是利用 AI 去抓到最好的赔率。那我们要如何找到这种最佳的赔率呢？在国外有很多的博弈网站都是受到监管的，而且都是合法合规。所以国外知名的博弈网站玩法跟赔率都是多到爆炸。每家博弈平台也是竞争的相当激烈，而背后都有很多很多的分析师、风控师在控盘，就是在操控赔率啦。那以 Bet 三六五和弯差贝就是算是国际上很常听到的知名博弈网站，而我们会将全球百大的博弈网站赔率用两种 AI 算法去做整合比对，这样我们就等于拥有了全世界的分析师在帮我们做最佳的赔率。数据分析最后的结果就是赔率，我们从结果推回去，再去找到那种正期望值的赔率，然后用稳定的下注策略，这样我们就有很高的机会可以战胜平台。接下来要说什么是正期望值和负期望值。所以，我刚刚的总结下来，就是我们的目标就是要找到一个正期望值的赔率，然后使用策略去下注。那有人就会问我啦，如果下在负期望值会发生什么事？其实很简单，以硬币的例子来说，百分之五十开出反面的赔率是一赔一点八，结果你长期玩下来，你就是会输，而且是稳输，因为你原本下一百，赢了后你应该要净赚一百元的，结果你只赚了八十。赢你只赢八十，输你输一百，百分之五十的几率，长期下来，你觉得你会输还是赢？好，我相信看到这边的朋友一定能理解我在说什么。那什么是差距和神经网路？差距和神经网路都是机器学习中常用到的数学模型算法。差距也是最多人拿来做预测的模型，也是目前业界最推崇的算法之一。这种模型是决策数集成，透过结合多个决策数的预测结果来达到最终的预测。这种集合方法能够有效地减少模型的偏差和方差，提高模型的预测准确度。然而，神经网路就是我们比较常听到的，是一种模拟人脑神经系统运作。的机器学习模型是透过神经元之间的连接和权重来调整，实现对输入数据的处理和预测。神经网络可以分为多个层次，每一个层次的神经元会根据前一层的输入进行计算，最终得到的预测结果。而我们团队会运用到这两种 AI 做机器学习预测，所以啊，不要再逼我们赶紧推出足球的分析了。咖喱哥可以不睡觉，但机器学习还是需要时间的啊。而团队也会利用 AI 从 Twitter 分析球队的情绪和讨论度，很多时候球员的情绪也会影响比赛的结果。例如，比赛前突然爆出哪个球员要被交易，或者哪个球员爆出失恋，你根本不知道他会因为失恋表现得更好还是更差。就算那只期望值再高，我也不会下，因为不确定性太高。而很多时候，这种新闻第一时间都会在 Twitter 上出来。国际球员们最常用的也是 Twitter。所以我们会同时将 Twitter 的数据库抓取近一周的资料来当做参考。如果该球员在某篇文章超过太高比例的讨论，我们就会避免下这种不稳定的赛事。好，那套利程式是怎么做的？透过 ChatGPT 做出出版的套利机器人只是第一步，但现在的 ChatGPT 是无法帮你串接赔率的，或许以后可以啦。然后需要建构差距和神经网络的模型，再来把 Twitter 的 API 也加入到模型里面分析。很多人请我们提供 ChatGPT 的程式，但是团队已经没有保留当初那个最初的程式了。这套逻辑已经被修改优化很多次，而且背后的数据库、训练模型都是团队的资产。很抱歉，我们无法提供给你们。但我会持续把预测的数值继续分享给大家，不是要大家去下注，只是告诉大家哪一些赔率有正期望值而已。所以如果你有下注输赢。要自己负责。如果有违反任何的社群规范，我会毫不犹豫的删光所有资料，再永久不提供数据。接下来我们到了实测环节，这张表我会把套利程式跑出来的结果输入到这边。首先，我会先教你如何看表格里面的数字，分别代表的是什么含义。好，那我就找一对来解释。好，就以2月27号这个灰狼打勇士来解释的话，如果你下灰狼的话，就是负期望值，负期望值就代表说你下
你下注，你会得到的回报就是少的。那如果你下勇士的话，你是挣，但是挣的挣的数字不够大，我就不会去选择下这个东西，我就会再去找。好，那我再讲一下下面，譬如说三月一号这个巫师打老鹰，那巫师如果你下巫师的话，他的他的期望值是高的，是三十以上，所以我就会，如果我下了巫师以后，如果赢了。我我获得的呃赔率是相对是高的，对，所以我就会选择下巫师这一个场。然后我找到高期望值以后，我到底要在哪里下注呢？那我就会选择用这一个网站去帮我挑选我到底要在哪一个网站下注。好，那譬如说我举个例子嘛，如果说以明天来说，好，那如果火箭拥有啊、呃、火箭拥有比较高的期望值的时候，那我就会选择点进去这个这个比赛。然后我点进去比赛以后呢，我就会知道说，哦，这里面的所有的呃博弈平台它，它呃开出来的赔率是多少，那我就可以选择一个比较高的呃去下注这样子。你如果看得懂前面我说的，你就会知道赔率是会变动。至于要在什么时候买到最好的赔率，这个又可以讲半小时，那有机会我再跟大家说。好，回来。这是二月十五号到三月二十号的所有数据，将近一个多月。那我这边是把所有期望值超过三十以上的赛事都把它挑选出来，然后做一个分析。然后这边是它的赔率。好，那总共的场次呃有二十八场，那赢的话赢了十四场，输的话输了十四场，所以这个胜率是五十趴五十趴。但是我们要注意的是。我每一场下注的呃赔率平均就是四点二四，所以呢，我以下注一百元为例子的话，我赢我就赢四百二十四元，我输我只输一百元，而且目前观察下来还有五十趴的胜率。就数学的逻辑来看，这就是一个套利的方法。刚刚解释这么久，就是要告诉你，不是要找到胜率最高的，而是要找到赔率最高最香的数字。所以 AI 很常会叫我们下冷门队伍，这也很合理，因为热门队伍大家都抢着下，自然赔率就会下降；而冷门的队伍没有人下，自然赔率就会变得很高。足球、棒球的套利模式也开发完了，目前都是在内部测试中。测试是为了让 AI 能抓到赔率的变化，进而分析期望值在哪个数字以上可以获利。所以别再问说有没有足球预测了，这里统一回答有的，但是我们还不会公布，我们也不想看到有些人看到这些数据，然后跟你说测试中，结果你还跑去下下了就算，还跑来私讯我说有够不准的。好啦，我相信咖喱哥的粉丝都是优秀的，各位再等等吧，有信心的时候我就会放出消息了。好，接下来我来说说百家乐跟老虎机的赌博谬论。以数学逻辑来看，百家乐的入单是没有意义的。但信者恒信，不信者我就用数学来证明。我这边就不多说了。而在所有的游戏里，最亏钱的就是数老虎机的游戏吧？这游戏就是稳稳的咬爆你三到七趴，等于你每次轮转花一百元，你就只能拿回九十七元。有人说没有啊，我有时候会中大奖啊。对啊，正常来说，老虎机都是会以十万或者是一百万把为做一个雏形，你只要前几把刚好给你开到大奖。以后，如果你继续玩下去，百分之百一定会输。这个懂的人都懂，我就也不多说。毕竟这也是一种娱乐享受嘛，小赌怡情，放松心情也是很棒的。我也整理了一些大家问比较多的问题。第一个，咖喱哥是在哪一个 Web 3.0 平台下注的？这个请参考资讯栏，我会把我平常有使用的平台放在这边。第二个是为什么看到的赔率会有落差？每个平台的赔率本来就会不一样。同一个平台也会因为时间不同而有不一样的赔率啊。好，第三个是建议多少钱下注？嗯，有一些人觉得一万块很多，有一些人觉得这只是零花钱，所以呃，我只能说量力而为。好，第四个是都是均注下注吗？对，目前都是以均注的策略，但目前呃有在研究更高的获利策略。这如果呃有机会的话，我会在未来再跟大家说。好，第五个是提供 Chat GPT 城市。呃，很抱歉，这城市已经再次改写了，出版也已经受到覆盖，所以我们不会再提供这个 ChatGPT 城市了。好，第六个是有没有开放加入团队？呃，有的，我们有私下招募，如果你有兴趣，可以把履历丢在 IG 里给我。第七个是咖喱哥本人很帅吗？嗯，很帅。
。好啦，短时间内咖喱哥应该是不会再出这系列的影片了，毕竟解释这个会损害到很多人的利益。可以去看看棒得罪了多少人，你们就知道。咖喱哥也还想要好好的活下去，但如果这影片超过了五十万人观看的话，我就再来冒着这个生命危险跟大家介绍更多关于破解线上赌场的办法。喜欢我的影片，请帮我订阅、按赞加分享，我们就下次见。这系列最好都不要再见，拜拜。